京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。兴趣相投就来搜，探案剧情聊不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。来自金桥，造个地主亲，金桥侦探探查情报，解决危机。有了。自在互动，不孤单。So A P P， 一亿年轻人的快乐星球。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。下三分，南国、胡国、木兰国三国鼎立，直到华夏历三二二年，木拉索之战，南国吞并木兰国。三二八年，天下二分，胡国和南国两国实力相当，连年交战，僵持不下。上元节之夜，万人空巷，满城火树银花，南国宰相真宰相。将在翠贤楼举办盛大的节日庆典，为民祈福，与民同乐脑袋上搁一堆火龙果，什么意思啊？这个是弄一堆火龙果，哪来的火龙果？然后这边啊，花魁戏的舞蹈真是跳的意犹未尽啊！哎，对对对，这是一段乘风破浪的舞蹈，让我来为花魁吟诗一首，大家想不想听？好，好，好，来，来一首。你是花魁，漂亮的花魁。你是花魁，你是卖花魁的吗？就是不孝的花魁，油腻油腻油腻油腻。吉时已到，下面有请宰相为我们点天灯，击太平鼓，为民祈福，与民同乐。有请宰相，欢迎宰相。出事了！出事！出事了！啊！出事了！出事！出事了！啊！哇哇哇！再见！哇哇！有刺客！有刺客！他们三个非常专业，他们都把那绳子系好了，这就还统一。哇
！啊，出事了，出事了，出事了！宰相。哎呦喂！哎哎，我过来看看看，哎呦，看看，发发生什么事了？宰相都已经走了。哎呦喂，怎么了？没气儿，没气儿了！啊！我的衣服，进门要夹死我！让让让，花魁进来啊！哎呦，徒儿，哎哎，有声儿。徒儿，哎，刚才你看见有很多人叽叽喳喳的往那边跑了吗？好像有人，不是不是，上来玩啊！不要吓我师傅。我来呀！来呀来呀来来玩嘛，来玩嘛，来玩嘛，来呀来呀来呀！文捕头前两天办案的时候不小心摔伤了骨头，怪不得你旁边那个叫捕快，你只能叫捕头，因为你真的不快。我要补一补我的头。刚才我跟我徒儿在附近玩耍，突然看，这不是我们的宰相吗？对对对对对，真宰相。对对，今天本来到点他应该给我们放灯的。对，我先介绍一下啊，本人呢是我们南国南城著名的西山门的龙骨头。啊，龙骨头好。九文大名，九文大名。这位呢是我的，超捕快。对，江湖上都有你们的那个名号，是吧？啊啊！你们先让本捕头查看一下。你能蹲下吗？捕头，现在你你烧慌了都已经。捕头可以。宰相已没有鼻息，而且嘴唇发黑。徒儿，来，把师傅重要的一个东西拿出来，在背上。哦，本儿，拿一个本儿拿不拿拿不了。好，各位听我说啊。好。宰相呢已经没有了鼻息，但是呢尔等切勿惊慌。然后呢这件命案呢就交给我跟我的徒儿，我们一定会查个水落石出，好不好？好。现在呢是华夏历三二八年二月十七号上元节的晚上十点，我们在醉仙楼内发生了一起命案。死者呢，就是真宰相，他跪倒在我们这个茶几前，嘴唇发黑，目前也没有了鼻息，死因不明，但是凶手就一定锁定在你们今天晚上参加上元节庆典的五人之中。你们各位分别是谁呀、啊？跟我介绍一下。何八斗。何八斗。嗯。你是心，他是肝，我是胃，我是侍卫，大侍卫。嗯。您呢？乔世子，乔世子，你乔世子哎，乔哎，不是乔世子，他收了四斤呢，世子。<笑>那这世子您是？是，我是张百万，我是这儿的老板啊、哦。你看看一身大貂，东北老板。<笑>这就是我们南城赫赫有名的安花魁。欧花魁，你是花魁，漂亮的花魁，摸剪子嘞，抢菜刀哎。那接下来我们就到下面去好好聊一聊。好，来来来。好，那请各位再做一下详细的一个自我介绍。以及说一下跟我们死者的关系，好吧？先从百万。那、呃、我叫张百万，我是这个南城第一楼醉仙楼的老板。我跟死者，他是我的顾客吧？顾客。那然后请我们的花魁说说吧。为什么眼神总是这么暧昧
，真的是造化。是女人跟女人之间的一种羡慕啊！来吧。我是一曲惊四座，一舞动京城，一顾倾人国，一笑百媚生的欧花魁。你是花魁，漂亮的花魁。<笑>我号称南国第一美人，然后我是醉仙楼的花魁，然后我跟这个宰相哦，真宰相，那看出来了，我跟他并不熟。不熟到什么程度？今天是第一次见，我是昨天才第一次见到他的，因为他昨天来彩排嘛。呃，宰相平时来我们这儿都点的是翠花，翠花，<笑>天天吃酸菜，他就不点我。宰相爱吃凉菜啊，来了都。<笑>就是你昨天才第一次见他，对，是的。啊嗯、OK， 大面请乔世子聊聊吧。呃，本人就是南国第一世子乔世子。哎这世子还分第一世子、第二世子。<笑>我本人呢，也是前禁军统领。那现在呢？现在现在就是下下岗了，统领啊，下岗了。死者呢，也是我的义父，他是义子，所以他有个亲爹是王爷。啊，对。那我亲爱的何八斗，到我了吗？天下文才共一担，当当当，而我独占八斗，当当当，<笑>我乃是南国第一才子何八斗，我五岁送六甲，十岁观百家，十五测心象，二十我便成为翰林院的供奉。哇哇哇哇哇！就才高八斗，所以叫何八斗。对，不是我只有八斗那么高啊！啊，<笑>才高八斗。说到真宰相，那是我的伯乐，与我有知遇之恩呐、啊。啊？好，那大是大大大是位，大的大的大的大，我是个我是大母鸡是吗？来吧。走你了！大家好，我是天下第一剑。哦，小心点啊！<笑><笑>我的剑法呢，非常之奇怪啊。怎么个剑法？因为我的剑非常的快，就是拔剑特别快啊！嘎嘎嘎嘎！<笑>然后见到敌人之后，完全不出剑，一直在他面前拔剑，一分钟拔六万次剑。<笑>一见面，嗨，你拿命来哈！<笑>然后就一直在这在这拔剑，然后说你有病吧，然后那个人就死了啊，尴尬死了，好吧。<笑>然后呢，我因为我武功盖世，然后呢，所以我曾经救过我们宰相一命。哦，哦你救过他一命。哦，哎，对，所以是他的救命恩人。对，然后所以我就来到来到来到他的府中当这个侍卫。哦，今天宰相出事了，你是侍卫，你都不在他身边。我正好帮他去巡逻呀，因为我刚来之后，我替我们宰相看看周边有没有人刺客他。没想到我刚离开他，他就被刺了。你说说，多寸？难道凶手就是我吗？那你说吧，是不是你？待会儿再说好吗？我们这一集交了 VIP 的钱，不能只看十分钟好吗？谢谢大家。好的。会员不能白买。对了，那请各位再说一下今天晚上的时间线。今天是有个活动，你看，这是我们今天的安排。这是醉仙楼上元节的一个庆典的节目单，这也是今天大家共同的时间线。啊，就是一共有三轮的灯谜。对，从晚上八点开始到八点半，就是每一轮灯谜有三十分钟。对，因为今天是上元节，所以宰相就要决定在我们醉仙楼办这么一个活动。然后这是昨天我们给他做的计划，而且呢，这个灯谜是宰相他与民同乐，他也参加了。哦，他也参加，他也打灯谜。今天晚上我们的安排就如这个通告委所言啊，我们。呃，一共进行三轮灯谜答题，然后分别的时间是在八点到第一轮是八点到八点半，第二轮八点四十到九点十分，第三轮是九点二十到九点五十。刚才何八斗说，死者也参加了这个灯谜的活动，嗯、那也就是说，在第三轮的时候他也参加了。嗯，你们都还见到他？他每一轮都参加了，但是是这样的，您回头看，我们是在课堂里面答题，哦，那个里面是我们答题所在。而他呢，因为他位置比较尊贵，所以他是在楼上二楼的他的包厢答题，所以呢，他答题的时候我们是看不到他的。对，明白了。
。然后我今天十九点三十分，我来醉仙楼张罗今天晚上的酒水。七点五十分，真宰相大侍卫到达，我们在一楼课堂跟宰相问安。答题的时候我出去过两次，一次是。八点四十七到八点五十五，我去给大家补这个酒水小吃。五十五回来碰到欧化奎，我们一起进的课堂。二十一点十分，第二轮答题结束，我去了赏灯区，赏灯祈福。十分钟之后，二十一点二十回来，其他时间我都跟大家在一起。好的，然后下面欧吧。好。我是就今天为了这十秒钟的表演，我准备了一整天。<笑>我才华真的很横溢哦，是不是？吓坏了我了我。<笑>然后到晚上的这九点五十分，来跟这个宰相请过安。呃，八点到九点五十的时候，达灯谜的期间呢，我单独出去了两次。第一次是八点四十三分到八点五十五分。八点五十五分，你干嘛去了？去赏灯去赏灯了，那第二次呢是九点十分到九点二十分，去那个房间整理妆容，准备晚上的表演了。好，下面乔，我呢是今天晚上十九点四十五分，哎，来的这个醉仙楼，哎，他是最早啊，比你稍微早一点点啊，然后来了以后，先看见老板江百万，然后就开始坐下跟大家一起答题，那期间呢也出去两次。第一次呢是二十点四十九分，那出去办了点事儿。二十点五十二分回来的，在门口碰见了何八斗，然后二十一点十分的时候去上了趟厕所，也是十分。对，啊，二十一点十分，然后二十一点二十分回来的。做这么认真是凶手吗？十分的时候记不住。我呢是十九点四十九分来到的醉仙楼，我到的时候，老板花魁和乔世子已经在了。我来了不多久，真宰相和大侍卫也来到了醉仙楼。哎呦，对吧？那那是。后面我们就开始大家一起行动，直到第二次答题开始之后，我，在二十点四十二分到二十点五十二分，出去了。OK， 又是办了点私事是吧？在第二次答题结束之后，我看到大家都走了，那我也出去溜达溜达吧。于是，在二十一点十二分的时候，我出来；到二十一点十八分的时候，我回到了课堂，也是为自己的在第二轮的答题上这么优秀的表现而感到开心。我出去抒发一下自己愉快的心情。好，除了这两个时间线，我其他的时间都和大家在一起。好，大水大，嗯，刚才都已经替我说差不多了哈。<笑>然后我跟我们真宰相是十九点五十到达了这个醉仙楼，醉仙楼，他就上去雅座了，哎，我就提前来取暖。然后呢，八点不就灯谜会开始了吗？我就跟大家一块儿开题。是啊，对啊，没问题啊。对没有什么的任何问题吗？我停顿一下，显得我非常的有悬疑的这种感觉，对不对？<笑>那么我们就一直一直答，一直答，答到了这个八点四十九，到八点五十三，您猜怎么着？我出去了，四十九到五十三，哎，我出去了，享受一下我的不死之身。不死之身是什么？不死之身就是说我从活到现在从来没有死过，我是不死之身，好吗？然后呢？我操，这么梗。然后呢，我出去透了透气，我就回来了。九点十分，大家纷纷的离开了，我也出去溜达了十分钟，我回来了。等于说九点二十我回来了，然后呢，就跟大家一块儿玩儿，还是一块儿在一起。十点及时到，宰相就死了，就是这样。就是那个时候，刚才那三位那个小厮，对，把那个帘子也是拉开。这是倒数第二个节目，对。行，那目前来看呢，此案疑点重重，特别是各位的这个时间线真的是搞晕本官。其实您不要慌，整个的时间线就围绕第二次答题。第二次答题开始以后和第二次答题结束以后，大家都纷纷的有行动，出去了，就这么简单。而且每个人的行动都还岔开了一些时间，所以呢，就导致大家都有可能去完成这件事情。明白。
。现在呢，大家就分别去找证据啊。第一组呢，就我和我的徒弟涛普快，然后还有何巴斗和哦花魁。好的，我们一组，好吧？嗯。剩下的是另外一组。好。什么叫我家剩下的连名都不配有吗？<笑>上去才是剩下的，你们就自个儿玩是吧？ The others, 好嘞，谢谢。The others， 剩下的你们哈、啊。OK， 走你。机密玩家分为两组轮流取证，限时十分钟。京东电器品质保障，一百八十天只换不休。每人可进入京东电器装备区，拿取搜证电器。走！哎呦我天！开！来拿一下我们的探案神器，好不好？京东电器品质保障。哦，你看，哎呦，三百万的，谢谢，哎哎，是你的，我的我的我的我的我的，走，走吧，徒儿，哎，你去搜一下案发现场，好，我去欧华奎呢。案发现场，哎，搜一下尸体先。嘴唇发黑，感觉是中毒，然后身上中了一箭。致死的原因是什么？身上有没有什么东西？哎，身上沾的这个东西，这个是机关吗？哎，这是什么？我去看我老板张百万的房间。哎，这有……哎呦，哎呀妈，吓死，吓死我了！哇哦，王长孙忌惮你的势力。派人取你性命，啊？王长孙是谁啊？哎，哇哦，这抽的可以看。哦，他也在调查我要调查的事。匿名购买镇北侯行踪之人为真宰相所判。哎呦呀！哇哦，他怎么那么多信函啊？啊？花魁，你的房间也太大了！哎呀，在御桥廊，今夕何夕兮月朗星明，今日何日兮得与公子重逢。日落乌啼云未开，悲寒始自心中来。桥廊，桥廊。哇，漂亮的披风！哎呦，雨，雨是……嗯，这是一个密码盒吗？它有一点像那种磨损结构。嚯，一个开，不不开。
โอ้ใครๆหรอว้าเชื่อหนุ่ม吉米乔将军死后，胡军趁势大举进攻，两军交战，死伤惨重，是我错了吗？好，这一万个抽屉来吧。哦，这里有把锁。哦，找到钥匙了。哇哦！哦，我醉死。我呢，去看一下乔世子的房间。大使，乔世子，三二七年九月一日记录，诚实起床看闲书。大使为记录了乔世子。他有一个令牌，一个虎头的令牌。琵琶，这是什么？断续高，连续涂抹可改善骨刺痛，手脚麻痹，长期使用有可能使断骨痊愈。断骨是断骨吧？太黑专栏，为大家揭秘惊天大瓜。战功赫赫，镇北侯竟然通敌卖国，可悲可恨！我二十万镇北军竟听令于如此狼子野心之人，镇北侯，漠北孤狼。这一封血书。你的时间只剩最后一分钟。这个是机关吗？这些有什么呢？哦，这些是我们答的题。会有什么特别的东西加在这里面？这是第一轮灯谜。十秒。哎呀，他现在就是不想让人看见吗？我先给他弄出来看。完了。七。不行，什么都没有了。五。他这一摞里面，你看，全都这样了。三。这是第一轮灯谜。二。一。让我们离开现场，请交给下一组。好。好，我们要开始我们探神器了啊！走你。哎，东西也多了啊！哇，哎，好多音箱，可以，可以，可以。我这个，我这这快板好啊，挡那个挡那个挡那个挡，哇，自动的呀，自动的。这是一个美容仪。哦，这个几个就是这啊，咱们看看吧。哎，这是您的，哎，得嘞，那我们就走了。自己交代吧。你要去我屋、啊？我去你屋。真的很无聊。那我在河巴斗啊。河巴斗。过。哦，这还有可以复印的，南国四大开国文臣，没有啥东西，这是什么？大大鱼大礼。
这是那个什么？嗯，真相无疑，真相无耻，太黑专栏，待到他日密旨献，跳梁小丑尽数除。嗯，太黑，哦，这是带手的。个狼的面具，睹物思君，登庙台之高，护家国安宁。这应该是某个人赠予他的，跟他有什么密切的关系？嗯，这把钥匙，是不是开这个锁的？我真是太奇了！又发现了一个大秘密，居然是黄榜！哇，有一封信，这。悟空，先帝驾崩之事，另有隐情，望汝行事务必万千小心。我去大侍卫的房间。哦。愿此剑法者将被判处终身孤寂。淡黄色粉放入水中会产生大量气泡，水将变为黄色，功效慢性毒药，长期服用可让人五脏六腑衰竭而死，表面不会显现中毒迹象。钥匙，钥匙，钥匙！哇，这个味儿，这个味儿，这个味儿是不是草莓味儿的？哦。我护你此后余生。哦，哦，你暗恋他，什么叫暗恋？嗯、what what what what？ 卖十三香的。What is this？ What？ 撒一手对不对？恩人已愿，我必报仇。你恩人是谁？就是喜欢雕刻，是个木匠。嗯。我搜搜我肚子吧，看看他肚子里撑的是什么船。这个江里的江江江江，里头一定有东西哦。果然是你看到没有？哇，一命呜呼呼毒，伤口跟嘴会发黑。哎，皮兄有个信，太黑查无此人，太黑是一群人的代号，造谣而已，不足为惧。还有一个盒子，刚才没有发现啊、哦。这里有很多这个剑啊，钥匙呢？钥匙，钥匙，钥匙在哪儿？哦，钥匙可能在那个哦，他身上有钥匙吗？百万，你看他是被扎死的
，扎在了胸口上，是一个毒箭。这里有很多这个箭，一命呜呼毒，伤口跟嘴会发黑，能自杀吗？你的时间只剩最后一分钟，这个，嘴里没东西，嗯。没有钥匙，就是这儿吧。暗器，就这根线连着的。嗯，哦。你拉一下门看。对，你看，你你你拉门，它它就来，就动。是的。哦，这这真能用哎！十秒倒计时开始，十、九、都跟这个欧花魁有点什么关系啊？六、五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。钥匙没找着。哇，武侠世界真奇妙啊！没想到在我大南国也有这个搜，就让我们一起用搜分享一下我们的探案心得吧。搜 A P P 上有很多不同主题的兴趣群组，在这里呢能找到很多和你兴趣相投的好朋友。快来年轻人的快乐星球搜 A P P， 和我一起探案聊剧情，分享乐趣吧。第一次集中推理。根据收集到的线索完成推理。我们大概梳理一下，这是死者，然后呢，他是何的伯乐，对吧？对，对他有知遇之恩。真是张百万的客人。欧说他跟真昨天是第一次见，就是不熟。真呢是乔的义父，但这个是记住了。对，欧应该跟张也有平庸的关系。但是呢，乔跟欧还有恋人之间的关系，所以这个我们存疑，好不好？画个小星星。我在乔的房间发现了一个人物，这个人叫太黑。太黑。你去把他们这些嫌疑人一一带进来。你们发现的多吗？白万真是太有钱了，在房间里面全是黄金元宝。真的，黄金万两。我不管你们发现的多不多，我先来跟大家分享一下。你那就你先说呀，侦探先来吗？我先来跟大家讲一讲，好不好？<笑>别帅了，先一会儿帅了又又腰疼。哎呦，你注意点，你这个啊，对对对，肋骨啊。哎呦，好不容易是分散一下注意力嘛。撒什么娇啊？这<笑>我这叫撒娇吗？行行行，我你管着吗？你真是没见过什么叫撒娇。咱们到底探探案呀？<笑>这个侦探在这撒娇是怎么回事啊？别老弄这个，赶紧的，快！虎头，您知道胡国跟南国的关系吗？在六年前的时候，发生一场战争，就是木拉索之战的时候呢，南国。吞并了木兰国，呃，准确的讲是胡国为了去这个抢木兰国里面有传说中的一个草原龙脉，去攻打木兰国，在他们两军都非常虚弱的时候，南国乔将军带兵最后一举灭了木兰国，平定了北方，所以他叫镇北侯。与此同时呢，也跟胡国从此交恶了。然后我们都是南国人，对。然后呢，我我首先是去了乔的房间，我在乔的房间里面发现了被揉很烂的一张纸，上面写了一个“太黑看天下，天下太黑之战功赫赫的镇北侯竟然通敌卖国”。镇北侯前夜于醉仙楼鬼祟密会胡国神秘人士，只见镇北侯神色慌张。胡国人手握绝密信函，当年镇北侯出卖国家，跟胡国串通的，然后呢畏罪自刎。胡说八道！胡说八道！此人他太黑，污蔑家父，是叛国求荣之人。
导演，你你知道这个太黑是谁吗？不知道。他就是经常揭露一些不为人知的真相。但是他说的是真相还是诽谤？诽谤。在你看来是？这个太黑一定是一个小人，散播谣言的小人。他这么愤怒，肯定是有有隐情。然后我还像发现了一个头盔，在一个盒子里面，然后写了一个“静待观礼”是什么意思啊？在我没成年之前就已经失去了家父，此物是家父赠予我的，希望我在成年之后能够继任他这个将军之位。家父死了之后，义父。收养了我，但义父呢，把这个军权给拿走了啊，就希望我在这个成年之后再归还。可是你现在多大呀？我现在二十，二十是吗？你二十已经成年了，但是你还是没有拿回军权，对吗？对，因为一些一些一些原因，因为有些原因。我在你的就是房间还搜到了两瓶叫白玉断续膏，它的作用是连续涂抹，可改善骨刺痛、手脚麻痹，长期使用有可能使断骨痊愈。这要给谁的呀？我曾经是禁军统领，夜防的时候发现了刺客。然后就跟他们搏杀了起来，结果我身中七箭，倒于当场。当我醒来之时，我就发现了我的右手就已经手无缚鸡之力了。那七箭全射右右右手上了。我<笑><笑>这帮人往死里打的手，一直扎右手。<笑>所以军权就一直没有归还的，啊，然后在我后来疗伤之时呢，就有人赠予了我这两瓶白玉断续膏，谁赠的不知道。这两瓶断续膏呢，我也不知道是谁给我的。OK， 那我知道可能是谁送的了，因为我确实在你的房间里面发现了一根簪子，一根断了的木簪。然后一边写着“桥”，一边写着“大”。对，你们俩什么关系？哼，你哼什么？大跟桥嘛。当年我不是在这个甄家吗？那这个大侍卫也是甄家的侍卫嘛，也是我这义父呢，让他在我身边保护我的这么一个大内侍卫。嗯，呃，我们俩就关系特别好。哎，他用他的这个巧嘴逗我乐，逗我开心。然后我们在一起就是饮酒，啊不作乐，然后天天习武，我就考上了这个武状元。嗯，这是这是他送我的武状元的礼物。哎，那为什么断了呢？后面当然有事儿啊！我跟你说，他后来这个人就变了，是你变了，不是跟我，你是你变了。啊，他们俩反目了。大，等一下，我在他的房间里面找到了一张你去观察他每天都干了什么的一个一个表格。乔世子，三二七年九月一日记录：辰时你起床看书，午时你午餐你干嘛干嘛，一天的所有行程都记得都记得。就你报备他的日程。你在哪儿发现的？在他房间，也就是说，他知道你在监视他。和你做过什么，你自己不知道吗？因为我每天是受吃真奶像吃腰，我每天要记录他的，这就是监视。我的我挣了这个钱就是这个事儿，我要保护他，保护他安全。所以你把这个有交给宰相吗？对，我要交给他。你跟他的情感都只是工作关系。宰相让你保护他，你就保护他；让你跟他朝夕相处，你就朝夕相处；让让你监视他，你就监视；让让你报告就报告。哎，我好像错了，对不对？你就是错了。
最开始他是个工作，然后后来他变成了一个友情。但是我的职责确实是干这件事儿的，并没有说要监视你的意思，就是希望你时刻是安全的，好吗？头哎，照片里面是不是还有一张还有一个虎牌？对，确实有个虎符。那个虎符是什么东西？是什么意思？在他的房间发现的。当年就是我遇刺客的时候。我发现那些刺客身上也有相同类似的这样的一些虎牌，然后他又在监视我，所以我们我从这件事情之后，一怒之下你把你们俩的毡子给掰断了，对，冤枉。你真的你辜负了我的我的一往情深，待会儿我说完之后，你真的你能站在京东电器那四个字那抽自个儿大嘴巴十个？<笑>为什么是要准确的在那？因为那个角落是我那个京东电器嘛。哇，四个字好响亮。后来呢，我在乔的房间里面又找到了一把琵琶，哎，和一个琵琶的那个拨片，然后还有一副临摹的我们哦花魁的一幅画像。你是爱恋我们的欧吗？当年我不是右臂被废嘛，神情特别的失落、伤心。这时候呢，我需要靠这个欧花魁的琴声来安抚啊、抚慰，呃，这样时间长了，对他产生了一些情愫。对，那你们俩发展到什么程度了？现在，他经常点我到他的府上去为他弹琴。对，我只是需要他的琴声来安慰自己的心绪。对对。呃、那个拨片呢，是他走的时候遗落的，我就把它留下来了，作为一个纪念品。所以就是你的单相思，对吗？单相思。有一个就是我在那非常隐蔽的一个地方，发现了一个像飞鸽传书的那么很小很小的一个东西。我把它扒开以后，里面有一张字条，上面写：“多情自古空余恨，好梦由来醉意醒。恨和醒都被用红色的笔给圈出来了。什么是恨？什么是醒？你恨谁？”人生，我觉得我真的是个特别可悲的人。前有父亲不在，后有绝对是兄弟的人，结果又是监视我的人，误解。那没想到这个欧花魁也是如此。啊、有一日，他来我府上为我弹琴，他先到一步，在我刚进门的时候，就听见他在里面叨叨叨叨叨叨叨叨什么呢？发电报。哦刀刀还行，刀刀刀还行，我天天有刀刀练醉拳，对不对？好比浪涛，好比浪涛，我天天有刀刀，好比浪涛，好比浪涛。他就在自言自语，想通过我来亲近这个真宰相。所以你觉得你被我利用了，对不对？但我只是觉得有点奇怪的，就是如果那个时候欧还老到他，他老点欧，你是有点嗓子。<笑>刚才那个确实是找到一个奇怪的发生位置。<笑>你觉得一奇怪的是什么？他老是请欧去他家弹琴。对，然后他是他欧的目的是为了去接近真，但是欧又说他就是在案发的头一天才见过宰相。我是昨天才第一次见到他的，因为他昨天来彩排嘛，就有点奇怪哦、嗯，是吧？我存疑啊。然后我还发现了你的一个就是雕花的很好看的一个盒子，然后盒子里面是一把刀，一边写着是漠北木狼，另外写的是御赐，然后在那个刀的刀柄上，我把它拔出来，然后里面有一封血书，大家听一下。逆贼真宰相，心怀不轨，勾结胡人，污我乔氏清白，人神共愤。今日负愚钝，在破庙入真圈套，被迫自刎，以保全家性命。负与真周旋，在自刎时让真在庙外等待，趁机留下讯息给你。五儿日后定要多保重。负绝笔是一封血书。啊，是你爸爸给你的。我父亲留下来的一封血书，也证实了真，就是真实杀害我父亲的真凶。外界以为你父亲是畏罪自刎，对，就是所以，我为什么恨这个太黑，一直在造谣。所以你觉得
，宰相是呃指使太妃的人，他觉得他们俩是合力。那你杀完宰相之后，会不会要对太太妃动手？我我现在不杀宰相，你又不杀了，因为我现在不想杀他的原因是为什么？你们知道吗？因为就是我这不应该到第二轮才开始防吗？现在就已经开始防了。那那小豪，那我先不说。小乔太容易炸了，真的是一炸就开始。人家就这么实在，这是好兄弟，说什么就直接聊。哎呀，太久不来，真的是你们这套路，全是套路。你的时间线我可以这么理解吗？就是你在年少的时候，你爸爸先过世了，对对对，然后呢，你就被这个真收为义子，对，对吧？就说等你成年之后，把兵权交给你，他就把兵权拿走了，对。后来你收到了这封血书，才知道爸爸其实是被他给害死的，是，嗯，对。我后来才发觉，我其实是被真宰相软禁在这个真府。后来，明白了，就是被他控制起来。哦，这就是为什么我要监视你。我呢，主要是。搜了一下何八斗的房间，有一些故事啊。在他一进门的右手边就有一个画，上面圈了一个好宰相。好宰相是谁、啊？他其实代表的是我的人生目标啊，我就是我就是想要当官儿。我的小时候的梦想就是就是要位居殿堂之高，我要位极人臣，我想当官。所以呢，在这样一个南国四大官职的这个上面呢，我就是对最大的这个宰相这个特别把它标志出来。然后还看到了他写的《宰相赋》，哎呦，这是八斗文集，哇，天哪，《宰相赋》这么厉害。南国有一宰相，美也，忠也，智也，勇也。若问真相与徐公孰美？明定言真相美，明定是谁啊？啊，就是大家，就是老百姓啊、哦哦。若问真相与孔明孰智，明定言孔明不若真相智也。若问真相与张飞孰勇，明定言真相勇甚。张飞何能及真相？莫说人无完人，有真相也。所以就是天天拍这个真宰相的马屁。我看看古代彩虹屁是什么样的，我看一下。我就是因为这个得到了他的赏识，成为了他的亲信。呃，然后他还写了就是今天唱的那个《花魁赋》，欧花魁呢还赠了茶叶，清肠去油茶。谢何大人赠诗，花魁以茶敬赠。我觉得他在内涵我，我觉得是的。敢问有你哇！他老是很，就是很内用那种很直白那样的方式去去夸你，然后夸的你就打碟的方式 ，low low 的吧？你我是你是花魁，他俩的花魁。这这这这这这这这！哎我的妈呀！你不光是会夸人，我还发现了有个太黑专栏，上面写的是“相鼠有皮，真相无疑；人而无义，不死何为？相鼠有尺，真相无尺，鸠占鹊巢，不死何以？”我必须说，这里面“真丑”这俩字是我写的。啊？然后你这里我还收到一封这个账单。哦，还有一个，来账，有大河河道总督的银三万两，食料商人的银两万两，那去的呢有什么呢？温泉别院呀、啊，山珍海味呀、啊，这个绫罗绸缎啊，这都是出去的，就是有进有出。谁的账单这个？这是我在宰相的账本里面撕下来的，他贪污的证据。
，因为如果大家记得的话，前段时间发生了水灾，但是呢，我们的水利建设呢，其实一直以来呢，还是比较用心用力的。我就很奇怪，造这么大灾呢？但是因为呢，我呢拥有一个伯乐，就是我们宰相，所以呢，他非常信任我，所以我就可以去到他的一些，就是比较秘密的地方。于是呢，我就发现了这个账本，我也撕下了这个账单。他把很多很多这个建水利的钱，摊过来变了自己的别院啊，就做了个别墅啊什么之类的。我发现了他的很多问题，所以我就说他真丑。接下来呢，这个我觉得你就可以给我们解释解释了。我还发现了一个活字印刷，嚯，哦，这还有可以复印的。哎，内有乾坤，史黑，啊、哦，太黑。那么你跟太黑到底有什么关系？太黑就是他，他的表面文章是写吹捧，是吧？其实揭露官场黑暗。哦，对，我就是太黑。啊。首先呢，你可以看到那个印刷的那个那个机器呢，已经非常的就是不完整了。因为呢，自从这个太黑专栏开始揭露真宰相的种种的罪行之后呢，他就开始悬赏。全程缉拿太黑，他呢几乎是把所有的能够印刷的地方，他全部翻个底儿掉，就是查谁是太黑。但是呢，很幸运的是，我呢也有人庇护啊，保护他，有人保护，对。所以呢，我事先大概知道了这个消息，所以呢，我把其中最重要的两个字符藏起来。哦，那这些所有的太黑谣言是不是都是你散播的？污蔑我父亲的是不是你？是我亲眼目睹，但是这个过程当中，镇北侯是不是被人利用、被人陷害？是不是有人故意让我看到了些什么？我不知道。那你就乱写。我确实是依我所见写了，但是呢，没有想到有人利用这些言论呢，逼死了他。那你后来有没有就是知道家父是被冤枉的？就是在你刚才讲之前，我有一个疑问，但是我还没有完完全全的确认我到底是错了还是对的。好，我还搜到了一封，应该是家书啊，故而知悉。今先帝驾崩，幼帝登基，方世事多艰，故有一事，必事耳，传当年误国萨太子。萨萨，萨萨，这位太子殿下，萨太子，故于中途离奇消失。至今下落不明，误恐先帝驾崩之事，另有隐情，故疏与如，望如行事务必万千小心。这封家书是你的父亲给你的吗？是目前的局势让家父联想到当年历史上有一个著名的萨太子，啊，也是一个风风流倜傥。在本王大喜之日，竟然出此蹊跷，非常英俊潇洒。太子，太子，龙敬太子，太子，太子，这么一个人物，对，他呢，其实，在南巡途中离奇的失踪，到现在都没有出现。于是呢，他就给我写了这封信，他是希望我呢能够好好的调查。也是因为这件事情，我隐隐的觉得当年镇北侯投敌的这件事情没有那么简单。你父亲什么身份、啊？好，这里还发现了一个密旨，居然是皇榜。密旨上面写的是：“奉天承运，皇帝诏曰：阖家忠良之辈，深明大义，赐监国特权。”监国。若遇君主昏庸
，奸臣祸乱，朝纲可令则良主辅之。见此密旨，如见朕。皇上写的啊。我呢，其实身份跟各位不太一样。南国的江山，是当年我何家的祖先，与皇上的祖先一同打下的。啊。任何的两个好友，如果共同打下江山，将来很有可能会反目成仇。所以我的祖先就许诺，皇上他们的祖先说，何家永世不入朝为官。所以这一纸密诏就是意味着何家的人，他们其实永远都是默默的保护皇上的人。这个呢，其实对小时候的我来说，我父亲跟我讲的时候是一个非常大的打击。对对，因为我从小的梦想就是想要登庙堂之高，啊，而且他们拥有。现在我们南国啊，是完全整个朝朝廷都是被真霸占着。对，天子很小，他相当于是挟天子，令诸侯了。所以呢，我其实来到南城，开始写吹捧文章，一切都是为了了解真宰相到底在干嘛。把他的野心公之于众，而我的手法有两个，一个是接近宰相，了解他真实的动向；另外一个就是背地里以太黑的名义来揭露一些我我以为我看到的真相。嗯，好，那我还发现了一个盒子里面有一个狼的一个面具，在后面有一个“毒物思君”是吧？四个字。下面这个这个月牙的这个上面的字写的是“登庙台之高，护家国安宁，荡尽天下不平事”。下面有一个狼的这个图腾，所以可以解释一下吗？这个图腾呢，其实是我的好朋友小狼送给我的。其实是在我十二岁的时候，当时呢，上元节举办了一场这个呃天灯大赛，于是有三个少年非常有才华，激战了很长时间，难解难分，最后这个天灯由他们三个人共同拥有，于是就有了南城三公子的美誉，就是指这三个人：小狼、小羊、小狐狸。当时呢，我戴的面具呢是一个小狐狸。我们分别的时候，小狼把我的面具赠给了我，我把我的面具赠给了他。而、啊、你们交换了面具？对，就是小狼给我的时候，就是说睹物思君，就是看到这个面具，你就好像见到了我一样。嗯、那这这三句话其实是三个人三个人写的自己的人生志向、嗯。哦，少年时候的一段友谊，可是那个时候呢，因为大家也戴着面具，所以长成什么样子，现在又是什么？什么身份，甚至当年那个少年是男是女都不是很清楚。后来很多年后呢，我们也没有见过。呃，后面呢又还发现了这个《甄氏党羽名册》，盒子里面有个折子，然后有几个人物，上面写的是《甄氏党羽名册》，里面还有三个小纸条，上面有“相忘于江湖”，狼来了。太黑微，行事小心。对，这都是在同一个地方发现的。其实是说有人也在保护着你。对，因为我其实，在某一个机缘巧合下，我发现小狼、小杨他们有可能在我附近，我就在太黑专栏里面留了一个藏头诗，就是约他们在老地方见。于是呢，我就在这个老地方呢，见到了三个字条。和这本党羽的名册，这三个字条，一个就是小杨留的，他其实可能不愿意再多来往，所以愿相忘于江湖。然后呢，小狼特别实在，给发了个小狼来了，而且还写了一个，还写了一个太黑微，就是他告诉我有人在查太黑的事情，要小心。嗯，于是。我才开始藏匿我太黑的那些证据。我刚才说有人在暗中保护我，其实指的就是小狼。那这个棋盘上摆的一个大理是吧？对，差四点，就是太子少一点，黑子少四点。那就是这个是一个什么？你发现了第一步，你要走完第二步。哦，你要走完这盘棋，走完这这是一盘棋。所以，乔，你现在怀疑谁？有怀疑的对象吗
我暂时还不想说。哎，我喜欢这种感觉。我再说，兄弟，就是他就不想说，不想告诉你。我的哦，好了，我要来了。我开始发现是从这个我的老板张老板，我在老板这个有一个小盒子，有一个这个图腾，这是一个鹰的图腾，鸟，这上面写了个零字，是什么意思？零字大了，什么鸟都有；零字大了，什么鸟都有，是不是？零零是这个意思。然后这个小盒子里面呢有一个条，十二时辰内我要镇北侯乔将军的全部行踪。所以是不是有人在问你要他的行踪？你是个细作吗？你是个间谍吗？呃，所以其实我们这个最新楼啊，肯定它不是只有这么一个功能，它同时是一个情报交换的一个一个组织啊，一个组织。你看的那个图腾呢，是我创立的这个组织啊，其实就是一个情报站，我们叫做灵通阁。然后我们的情报是可以买卖的，有人来要出价钱，我就可以帮他去查这个事匿名人要来查。乔世子父亲的事儿，然后我根据我查到的，他跟谁谁谁约了见面，我就把这个情报给过去了。但是你也不知道具体是有没有通敌的行为啊。所以呢，又发现了一张不重要的探子给你的这个线索。你查明，当日匿名购买镇北侯行踪之人为真宰相所派，意为借此扳倒镇北侯，夺得兵权。又有人要查是谁要的这个情报，你讲一下吧。是后来两年后没有人委托，就是我自己觉得，这个国家发生的一系列事情，和当年有人扳倒镇北侯这个事情有蹊跷，所以我用我的情报路线去查了，说哦，原来当年匿名拜托我的这个人是真宰相。然后来了，另外一个睹物思君。出现了，真的像啊！狐狸，你是小狼啊？我是小狼，你不是哈士奇吗？怎么回事？反祖，反祖了！哎呀，原来是你一直在帮我。嗯。然后呢？又发现了两个小纸条。这有这么多小纸条，明日子时钟楼见和远离真这两个小纸条是谁给你的？我呢是在太黑专栏上看到小胡给我留下的信息。对，啊啊，他在这个太黑专栏上是这么写的啊：我乃零蔗糖酸奶，营养健康不带老，适逢仙境好奶源，青野茫茫精华地，小者老者均称道，清爽口感好配方，胡薯闻之皆偷盗，藏饮日日。孔人见，连起来就是我是小胡，老地方见。啊，老地方就是我们当年约定的一个钟楼的大钟，我们三个人知道的一个呃钟楼，所以我就去老地方给他留了。狼来了，我先告诉他，因为他认得我的字，我先告诉他有人可以信任，然后我们可以在这儿交交换情报。嗯，我为什么能够认出他，就是因为我发现在这个真宰相见到的那个字，就尾巴它有一个很独特的往上翘，那个燕尾特别明显。对。啊，这个 A M X 酸奶零蔗糖零添加，清淡爽口，营养又健康。我身边很多人都爱喝，大家可以尝尝。好的，有这个酸奶好棒啊！厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！然后明日子时钟楼见也是他跟你约的，对不对？我因为我们会定期去在那儿检查一下彼此有没有传递新的信息，所以一个月前小胡约我见面，啊，他没来，没来。你为什么没去？能说一下吗？因为我重担在肩
就是这马甲厚了点呗。<笑>侦探，重弹马上就要出来了。OK， 来了，来了。哎，哎，这有这个。陛下，微臣皇孙张愿受长缨，深入南国，刺探敌情虚实，为我胡国建立情报站。臣愿为国效力，以正忠心，不求荣华富贵，只求双亲平安。你是胡国的，你是谁？我是胡国的八皇孙，我的妈妈是南国人，他是湖南混血的，湖南混血，搞了半天你是个湖南的，你是个湖南的混血，真的是湖南，湖和南国，头疼了吧，金灿。所以在六年前的穆拉索之战，本来是胡国跟穆拉穆兰国在打，穆兰国相当于是趁虚而入，就因为这个，我们全家被祖父啊给猜忌，然后我爸爸妈妈就是要问斩了，呃，是因为我主动请缨去南下做情报工作，他们还可以在在北方，胡国处于被软禁的状态。然后还有另外又有一张新的纸条，写的是。皇长孙忌惮你的势力，派人取你性命。你有啥势力啊？他大哥可能想抢这个醉仙楼，毕竟是个风月场所。哦，他想找的是你。<笑>这个，因为我请缨到南国做情报工作，所有南国的情报掌握在我手里。哦，所以我的祖父他其实很倚重我。所以就导致这个皇主一直猜忌我，就是觉得就怕传位给你是吧？对。还有最后一张是，我已知晓你的身份，你皇兄派来的人我已处理干净，你是聪明人，知道该怎么做，署名是真。哦，真发现了他的身份，所以真帮你处理了你的长兄。你跟真是有什么？所以这个里面就可以说，我真是重担在肩啊！就是你们可以想一下我的处境，因为我现在人在南国，我既回不去，因为我回去，我父母也不行，威胁父母啊。但我在南国，如果真把我暴露了的话，我在南国也活不下去。他查到了我是胡国在这儿最大的间谍，然后威胁说要我帮他办事儿，否则就把我的身份说出来。那就是我发现的上百万的。我再补充一个吧。你说，百万跟欧的关系。哦。欧花魁向这个张百万汇报一些他打探到的一些消息。嗯。前方南国边境驻军粮草，最多还可坚持三日。连日征战，军心涣散，士兵叫苦不迭。落款是欧花魁。你是他的探子吗？呃，怎么说呢？我在醉仙楼上班，那我的老板他会让我去打听一些消息，这样。我给他的回报是，首先会捧他成为我们醉仙楼的头牌，然后他有自由，我可以不服务其他我不喜欢的人。哦。嗯、所以哦。你现在怀疑谁？他吧，张老板。下面有请我们的何。来吧，哎，我错付啊，去了我的这个心之所向。呃，欧花魁的房间，嗯，房间呢在二楼啊，非常大。我们最多也就是个一厅的面积，他一室一厅。对，跟人比起来，咱们住抽屉里，对不对？所以你看，老板对我好吧？首先来一段感情线，啊，念两封情诗给大家听听啊。第一封情诗叫做《月落乌啼云未开》。悲寒始自心中来，我劝公子重抖擞，琴剑和鸣莫自哀。啥剑？第二封
今夕何夕兮，月朗星明。今日何日兮，得与公子重逢。山有木兮，木有枝。心念君兮，君不知。就是他喜欢的这个人呢，不知道他喜欢他。你看他干嘛？你不是喜欢我吗？哎呀，第一封信叫做《赠乔郎》，一口鲜，一口浓痰，吐吐香万里晴空啊！<笑>叫做《再遇乔郎》，对，就是这两封信都是写给乔的，双向暗恋呗，双向暗恋。那我算怎么回事啊？你多余的。哎呦喂！上身，年年有余啊，多余的我是啊。同样的，在这个箱子里面，嗯，还有一个很漂亮的红色的斗篷，做工非常精致，而且这个斗篷上面还绣了一个这么大的字，<笑>真的。这个字你看，隔这么远都能看得见。原来是你，啊？原来是你，对呀、啊，小乞丐。哎呀，我一直以为他不记得我了。一面之缘。其实这个故事是这样的，我当时十五岁。然后呢，有一天饥寒交迫的我呢，就随着刘明来到了这个南城外。那恰巧遇到这个士兵发放粥食，然后我准备去领的时候被推倒了。当时又觉得很无助的时候，突然出现了一个人，亲手给我送了一碗粥，然后看我很冷，还把他的披风披在了我的身上。还不是因为你好看，哎呀！我当时就对这个人产生很大的好感，就说哇，他真的是个英雄。但是我，呃，因为有别的事情，我一转头再去想跟你有一些交涉的时候，你已经不见了啊，所以就一直失联，然后再到后面发现你，在跟你相遇之后呢，我也并不知道你就是当年那个小乞丐，当年很小是吧？很小，当年我十五岁，我十五岁，姐姐，怎么回事啊？姐姐，姐姐,姐，我。这种片我平时平时平时都不看的，我现在我现在陷入到这种这种片里了，我现在疯了，<笑>沉浸式，沉浸式的，无法拒绝。<笑><笑>那再遇是什么时候再遇？再遇之后就是他在醉仙楼把我点到他们府上的，因为他的情深可以抚育我的这个心神，我希望他可以重新振作。后来我又给他弹了一首这个边塞曲，我就发现他非常的。失落、悲伤，觉得他自己的右手不能再舞剑了，然后就很可怜。后来我又为了让他心情愉快一点，就换了一首《套马杆》，然后呢，就想让他的心情就是他右手不能动，你给他放一首《套马杆》。然后呢，哎，奇迹出现了，哎，他就开始用他的左手捡起了树枝，开始舞动了起来。哦、oh. ，就因为《套马杆》这首歌让他重新振作了起来。这么火，可以可以可以可以可以。所以你为什么对他那么冷淡呢？让他觉得你并没有认出他来。对，在我内心非常重的一个担子，也是我不，你也有重担。这对真的没有办法在他面前。这里已经是八皇孙了，比他还重吗？我，这个女人她身上是有别的任务的。我在她的这个瓜子儿，她以为你底下是一体的，结果掀开之后它是两层，中间藏了三个黄色的小纸条，上面写的是：“刘学士近日受命调查，科举考试舞弊一事，划掉；某朝臣通敌叛国，祸乱朝纲一事。”第二个写的是。户部陈四郎受贿十万两白银，帮李员外买官，意图建立党羽，与兵部对抗。前日罗将军酒后声称自己所知甚少，闲暇时需读书精进，把自己所知甚少划掉。写的是朝廷文官只会耍嘴皮、掉书袋，与社稷无用
。我想请问一下，您这是什么意思呢？我呀，其实在这个醉仙楼，好像明面上是个花魁，但其实我也在搜集很多朝堂上的一些讯息。没划掉的部分，就是呃，是事实吗？是事实。嗯。然后我把它划掉，改成别的，给我的小姐妹看完，他们再散步出去。哦，那你的目的呢？祸乱南国。这里面还有一个很重要的讯息：三二五年四月一日，他的亲信写给欧花魁的一封信，已按您的指示，我假扮成一名投诚的胡国细作，送信到乔将军处，以透露胡国军情为诱饵，约其三日后到醉仙楼详谈。随后，我在醉仙楼故意留下线索，透露乔将军三日后会再次与胡国人密会。三天后，也就是三二五年的四月四号，这位亲信给欧花魁又写了一封信，已按照您的指示，将您伪造的胡国军事密报交与乔将军。他阅后并无任何起疑，是他安排的，也就是我目睹的当时。乔将军与胡国细作串通叛国的这个现场，其实是欧欧造的。对不起，对不起，还有你，你快站起来，不然那个宰相不知道他爸爸去哪，没办法弄他。乔将军叛国的现场。是欧造的，我就把我所查到的情报卖给了他。揭露镇北侯是我写下的文章，他安排的事儿，你缠的事儿，然后你后面再诽谤，对不起，同时是谢罪，对，对不起。看我对你最好啊，你看我对你最好吧，六哥啊，你少来，你也是胡国人。应该是，我在他房间里面找到了一瓶非常小的药膏，紫的发黑，将此古法药膏均匀抹在紫发上，一刻钟后发色即可由紫变黑。嗯、我们知道木兰皇族是紫发。紫发，不是，这个是一个就简单的一个装饰。我是正宗的南国人，他是木兰国人，他可能是木兰公主。呃，我是木兰国的公公主，公主吗？公主，对，哦、我的名字叫图雅。图雅哦，你是要图雅 ，OK， 好，没事。其实当时乔将军带兵征服了木兰国，而你是木兰国的公主，所以他与你是有灭国之恨的。嗯。后来我去他府上，经常给他弹琴，对不对？然后我才知道，我捏造了这些东西，让他的父亲是含冤而被杀了，被害死了。所以我不敢认他是我喜欢的人。他这个里面还有一封极密的一个密件，上面写着：“乔将军死后，胡军更是大举进攻，两军交战，死伤惨重，其中有以木兰族士兵为甚。”然后他在后面写了五个字：“是我错了吗？”乔将军死了之后，你并没有那种大仇得报的痛快。对，其实因为我以为觉得好像我报仇了，但是我发现，你知道我们当时木兰国灭国的时候，是所有的百姓都被充军了，哎，所以如果现在再交战的话，那死的就是我的族人，就是我们木兰国的人，我就会觉得我是不是真的错了？我去引起这个战争，是不是会让更多无辜的百姓去受难？好悲剧啊！另外，我还在他的房间里面找到了。
另外一个面具。这是什么东西啊？啊？小杨，小杨。小杨，然后呢？我一直很好奇，为什么小杨的面具后面有一个“雅”字？现在我才知道，木兰国的公主叫吴雅,雅，所以呢，小杨就是她。而且我刚才一直在说，你们有没有发现那个太黑专栏？因为那个太黑专栏是在他的空间里面。哦呦，画面测试你放的是吗？对。我一直以为是小狼给我的，没有。真宰相呢，为了捉拿太黑，就不是查抄了全城的这个书铺嘛？我猜小胡一定受到牵连，所以我为了帮助你，我把之前打探到的这个真宰相的这个余党的花名册放在了那个钟内，这是我放的啊。对，然后希望小胡可以利用他揭发真宰相的不揭，他并没有真的不管。然后当年十岁的时候，我们参加这个山元节的灯会的时候，我们三个人就拿到了这个南,南城山公子。然后呢，我后来我玩了半个月之后，被我妈逮回去了。抓回去之后，我就给他们留了一个信。有有有有有有有有有。对，然后我就走了。之后我们就再没见过。我后来为什么我不跟你们再联系呢？你说相忘于江湖。对，我就说相忘于江湖，就是因为我身上背负这样的事情。哦、oh, ，所以我们三个少少年少女是代表三个国家，在一个地方，三个少年达成了友情，但是我们成年之后又被迫的卷进了国仇。对，你看还是小时候好，长大了什么都不好。那请问这个紫色的叶子是？哇，这是什么鲶鱼啊？叶子哦，叶子啊、哦。战争的起因就是它。传说啊，就说这个木兰国呢，它这个国都是木拉索嘛，地处龙脉，谁要是可以争得这个龙脉的话，就可以统领这个草原。这其实是一个谣言嘛，但是谁放出去的呢？我不知道。当年这个胡国就向木兰国开战了，就为了夺这个龙脉。最后南国趁虚而入，所以就收获了这个木拉索。有一天，我是再次前往这个宰相府给他弹琴的时候，我在路上就路过后花园，发现那个长满紫色叶子的树。我就说，在这儿怎么会有这个东西呢？这是我们木兰国的长生果。哦、啊，就你这。这这片叶子是在真宰相府，他把木兰国的整个长生树给搬过来了。来了哦，对，为什么？这是我们木兰国只有皇族才可以享用的一个可以治百病的这样一个长生果。原来是你，嗯、因为刚才其实他明明知道不存在草原龙脉，所以一个假的传言是不可能真的掀起一场战争的。一定是有人知道了什么，想要木兰国的什么，才会大举进攻。他找到了这个人，真宰相早年患有恶疾，后得以痊愈，其自称是天命所归。哦，他说原来是你，也就是说他印证了自己的一个猜测，就是有人知道了这个长生术的功用，想要拥有它长命百岁，于是不惜大举进攻。这也就是他跟真宰相的关系，也是他的杀机，是杀机。所以，他真正的灭国之仇是真宰相。对，就是为了争夺这个所谓的龙脉。然后，当年木兰国灭国的时候，我的奶娘带着我还有他的女儿就躲到密道里了。我在躲进密道的时候，我透过缝隙看到了一个首领的背影。他带着一众士兵夺走了宝箱中的长生果，并扬言要扫清木兰皇室一脉。这个人的声音我记得是真，然后我就在他的府上，偶尔的听到了真的声音啊，一样。我说啊，原来是他，所以我才说了一句：“乔世子，别怪我，我只能利用你接近真宰相了。”所以，我后来也觉得也非常抱歉，我也不好意思再跟他说我喜欢他了。明白，对吧？这件事情就很悲伤。你确实不敢，你害了我父亲。对不起。哇。哎呦，真的。
，来就是你通过两件事情印证了当年是他在灭城，对不对？对对一个是这个声音你认得，另外一个你们家乡唯一独有的这棵长生树，现在被他搬到他自己院子里。对，而且他为了治他的病，对，而且他真的治好了他的病，对，所以你才一一的对证了这个。对，为了一己私欲挑起天下战乱，祸国殃民。我想到，我想到当年我们一起想要一个天灯，对，然后那个天灯是在海里的天灯，是可以拿去给自己爱的人，因为它代表最好的祝福。然后呢，我们三个并不知道我们来自三个不同的国家，有不同的立场，更没有想到我们长大了，因为家谱会有那么多的流离流离，中间会有那么多的恩怨情仇，然后我们莫名其妙的在这么一个灯红酒绿的地方又重遇，然后彼此之间又带着自己的所谓的使命。不能相见。你们三个人从小说的这些话，登庙台之高，顾家国安，你没有一个人成了。但是其实都跟自己小时候的那种隐隐的一个自己的一个人生的方向，其实是有一个隐喻。可是这些隐喻到后来都成了最大的讽刺。早已物是人非，哦，就太好悲哀。好了，这就是我搜到的全部的内容。啊啊啊啊所以今天终于，我们小杨、小老、小兰、小胡，相见见了。对，你们仨就好好过日子吧，不要再想别的事了。反正我们身上都背负了太重的担子我主要去的就是大侍卫的房间啊。首先，我先来分享一个大瓜啊。我发现了，我们中间有一个公公，他练的这个法叫做“天下第一剑法”，练此剑者将被判处终身孤寂，与爱无缘。终身孤寂，大公公。百开秘籍第一页是欲练此功，必先自宫。真的假的？太惨了吧！是没有没有没有，他练的个剑法，没有，哪有这事儿啊？你别老，你越说我感觉我越往这边走，我没有，没有，没有，没有，没有。来，他房间里边有一个手帕，上面写着 O。他这么写的，他这里面原本写的是“我伴你此后余生”，但是他把“伴”字给划掉了，改成了“我护你此后余生”。啊，好感人！我觉得应该那边画一个图是那个欧的感情线，所有人都唰。<笑>我护你死后余生，为什么呢？与爱无缘，朋友们，与爱无缘。什么与爱无缘？不要想这么多，根本没有这么严重。怎么会这么严重？没有，没有到这个严重。练了独孤剑法，玉女心经。他确实是,是。但是，在大侍卫的房间里边发现。雅字的玉佩在他手里，但是他的一个手帕上面又写着 O。这个要讲一讲，不知道你到底爱上的是 O 还是雅啊？对，哦呀，是这样的，为什么会有这个雅这个字儿啊？就是刚才你说我就恍然大悟，因为当时那个咱们国家不是跟人打起来了吗？咱们，你是哪个国家呀？我以前不也是木兰的吗？我是生于木兰国、啊，但你不是皇族，所以你不用染头发是吗？对对对对，我我平民，我平民，我平民啊！因为当时国家在打仗，对、嗯、吧？然后我就被打得重伤了。我重伤了之后，我醒了之后，发现有一个神医叫做大神医，他把我救醒了啊！然后他就一直在一直在救我，他就是我恩师。因为当时吧，我被打得很可，他们都往我脸上打，他们都往我脸上打，哎呀，然后给我打，这是实话啊，他们给我一直打我，然后后来这个大神医说，这个脸要要救一救，然后给我整了个容啊，整成这样了，所以后来你不认得我了，你是谁？
，是这样的。我小时候从小就被人欺负，有一个公主呢，叫做图雅公主，她就把我救下了。啊，图雅公主对我特别特别好。你是叫乌南吗？乌南，乌南是我是我是我。啊，我的小伙伴。七岁那年，我父亲带我出去打猎的时候，我就是看到了一位与我年龄相仿的少年被人围攻，所以我心生怜悯呢，就请侍卫去替他解围，把他带进了皇城。对，那他叫乌南，乌南，对不对？乌乌乌南。哎呦喂，乌南，乌南出演。红发的汉子，你为英雄壮。我们加在一起。我们两个应该一起去走去走穴嘛？为什么？<笑>就没有凤凰传奇什么事儿了。对呀、啊，感觉我们两个是是商演商演霸王嘛。然后呢？然后我我要重新开始说了啊。然后就是因为战乱的时候呢，然后有一个女孩被烧了。对，被被烧了之后呢，他旁边留下了一个这个雅字的这个配， oh, 我就以为是我从小对我特别好的那个女孩，她是图雅公主、啊。对，我我难过，我痛苦，对，然后我就痛苦，所以你就练了剑了，是吧？我没有，真<笑>练剑没有这么快，好吗？就是说，我就痛苦，再也没有爱，没有。啊、哎，说到这个剑法，我再补充一下。刚才乔世子说他被刺了七剑，我按我印象中，你这个剑法应该一共就七式吧？啊啊！所以是你刺的乔世子的幽逼。我这么轴吗？就是那个七七剑，一直往上涨，一直往上。我说我恨你，我恨你，我恨你！我好幼稚，这个剑法就是一直在这。不是，你是发现了我跟这个。不要，你跟你说谣言就是怎么来的。我跟你说啊，往后边说你会感动，你会流眼泪啊，然后你会哭，你会笑啊，你会什什么都受不了。我就说你啊，你就重新再重新来。我想说的，后来这个剑法是怎么回事啊？因为我觉得，反正我也不能再爱了，因为我最爱的人已经离开这个世界了，我就觉得人生辽阔，不要活在爱恨里，不要在爱恨里，我就抛开这些爱恨情仇，我就抛开这些爱恨，我要啊成为天下第一快剑，我要不要走入狱，我要成为快剑。然后呢？我当时怎么发现你你你是我那个雅呢？是因为当时你给他唱一首歌，《套马杆他给他唱的。给我给他唱的。对，然后就没什么，没有没事，就说这样的，就说这样的，然后给他给。<笑><笑>是他，他给他唱了一首歌。然后那个，然后唱歌的时候，我发现那个只有咱们那儿的人才会唱这首歌。啊、哦！然后我就探进了你的屋里头，然后盘盘了一些你的小手绢啊，盘给自己，我,我就留留下来了。<笑>接着说啊，这个是在大那儿发现的，但是这个东西应该是我的。哎，张百万因有一名清官民欧花魁，年二十一岁，情愿将欧花魁免费赠与。真宰相名下，恐后无凭，永无返回，立卖字存照。你为什么要卖我？权宜之计。不是你卖了我有什么好处呢？我可以我不会真的卖你，因为我是被操控的一个人，嗯、对吧、嗯？但是你再想想，咱们儿时的志向。我是一个什么样的人？当天下不平之事。所以其实你觉得我会任他摆布吗？但是你知道这件事伤我就伤多重？因为他们两个聊天的时候，我在旁边又看到了这个消息，然后我听见了说张百万就是要把你送到胡国去。啊？真宰相的计划是让你到胡国当奸细。嫁给胡国的六十多岁的老皇帝，但是背地里又替他卖命。天哪！他听着别人在商量，把自己最爱的女人卖,卖，嗯，所以这是他的动机。接着说啊，他不是只有这么一个行为动机。在大侍卫这里边找到了一个病例吧，算是。哦，主治医师是大神医，病患是老皇帝，病症有干咳、面无血色、五脏渐衰、病因不明
，后期病症加重，五脏六腑逐渐衰竭，疑似慢性毒药所致。啊、大神医突然有一天就是浑身都是血跑进屋里来，他跟我说他被陷害了。因为他给了皇上啊一个神药，但是呢，皇上吃完那神药之后，居然身体越来越,越来越不好了。然后他其实他给的那个药绝对不是这个作用，被人换了，他是被人误解了。然后呢，当时我师傅跟我说，我必须要帮他报仇。然后在大侍卫的房间里面发现了一个药谱。蛇草花粉由世间罕见的蛇草花磨成的淡黄色粉末，放入水中会产生大量气泡，水将变为黄色，功效：慢性毒药，长期服用可让人五脏六腑衰竭而死，表面不会呈现中毒迹象。然后在大侍卫的房间里面发现了一个纸包，里边有那么一点点这个粉，跟这个蛇草花粉的特征是相符的。这个是什么？我师傅死之前呢，给了我几个东西。第一个就是他给了我一个医书，第二个就是给了我这个剑，绝情剑。对对，就是就是这个意思。对，你看我里头很多剑法了吗？对对对，就是如果我一把剑好长时间不拔，就叫好久不见。然后那个，然后然后就是就是烂梗。然后呢，那个药是这样的啊，因为诊断书上有真宰相的名字，所以我决定呢，从真宰相入手，故意设局救下宰相性命，借机进入甄府。我有一天那个咱们这个曹丞相啊，在外边唱歌，谁是曹丞相？真真宰真真宰相，真宰相。<笑>朝臣相是哪一集的故事？我不知道，说串了。然后那个就是真宰相在旁边唱歌，然后我探进了他的屋，然后呢，我就翻来翻去，翻到了这么一个一个东西。我突然恍然大悟，哦，原来之前换过那个药的人，也许也许是真宰相。真宰相，我给盘进来了。还有一个证据是在真宰相的房间里边发现了这样的一个罐罐，里边是满满的一罐的蛇草花粉，这个罐上写着“天下奇毒，仅此一瓶”。也就是说，他查到了说这个粉，就是老皇帝的死因，并且是诬陷了他的恩师，而且他绝对可以确定他的杀恩师的这个仇人啊。他这里有一个小木雕，上面写着“恩人遗愿，我必报仇”，这就是他的杀机。然后在大侍卫的房间里面，还有一个白玉断续膏。我的那个白玉断续膏是你，是的，是的，你伤了我，然后再给我找找药什么？不是我伤的，是别人，是别人打的你。当时是一国家在打仗，一片火海。那时候我看见的是一群腰间别着黑色老虎图案的人放火。你捡了一个，然后我就看着了，然后我就我就盘给自己，<笑>因为我这个人特别爱收纪念品，我也不知道为什么。癖好，我真的应该被抓起来，我偷了不少东西了。我就探进了你的屋里头，藏了一些你的小手绢啊。真宰相在旁边唱歌，然后我探进了他的屋，翻到了这么一个一个东西，我就给留下来了，我就藏进来了。腰间别着老虎图案的人放火，然后我就看到了，我就我就盘点自己。<笑>手特别不干净。<笑>有一天夜里啊，甄府的士兵将重伤的乔世子带回了甄府，他保住了性命，可是右手废了。第二天，我站在了我兄弟床边，你奋力抬起了右手，可怎么也抬不起来。然后这时候我着急，我想起来我这个膏，然后呢，我就把那个东西搁在你那儿，希望你能够发现去治治自个儿的病，是这样的。哦、准备好，准备好，因为我的恩情要哭了吗？不、哦，没有，没有，铁铁石心肠。那你为什么不直接告诉我呢？因为我不能让别人知道我跟大神医的关系。因为大神医跟真宰相有这种纠葛，然后但是我同时又要治他的病，所以我要顶着这个危险要给我兄弟治病。换句话说，在他心中你比他自己更重要。啊！我、啊。哦、啊，好酷哎！
他这个人设还有一个好酷的点，你看，因为这个手绢身上写的是欧，所以他应该是跟图雅重逢，发现他爱的那个人没有死之后，这个时候他才写下这句话：“我护你死后余生。”这个人真是忠肝义胆、侠骨柔情。他本来想的是找回了爱人，要伴他余生，但是因为他出了恩师的事情，他必须要练剑为他师傅报仇。可练了剑，他就不能爱了，所以他最后就是我拿起剑就无法拥抱你，我放下剑就无法保护你。阿莲。我好棒，真的 ，I'm so good。他的命运非常可怜，他所有兄弟情、爱情，他都不能让别人知道自己的存在。但是我还得暗中一直一直保护着你们，对。不是，那我想问，今天到底谁跟真最？是我，是我，还是我？来，接着问啊。啊还有一个证据是在《死者雅间》里边发现了一个纸条，它上面写的是：“真宰相今晚所有大臣动向已探听清楚，我已按约定时间到达小花园等候禀报。落款是不重要的探子。”也就是说，真宰相今晚是有大计划的。今晚，他今天要杀我们？不是，我知道他要干嘛。我也知道他要干嘛。我要等你们下完那盘没下完的棋。你看看，如果我知道，我一定会告诉你的。他们三个没有我对你好啊。Cool. 然后最后就是看了一下那个现场，然后大概是这样的一个装置，毒箭筒。我有一种怀疑啊，推门来说，我跟大侍卫在那还原了半天，其实那个地方肯定是那个门是拉拉的，对，它是拉的，门是拉的，嗯，所以拉出来触动那个它有根线、嗯。我觉得这个人会死在外面。就是如果他是死于这个机关的话，但是死者中箭的角度确实是对的，是在胸口，是在门口会中着这个箭。那我觉得，拉开门，啪，啊啊啊啊啊,啊 ，OK 的呀，也是一种可能。哦，我讲完了。说起来，那个我的那个动机现在最明显，我有双动机，等于说我最爱的人他要给我卖了，然后那个对吧？还有恩师之仇，对对，然后还有恩师，对我有我有双重杀机啊！我去的是人家那个真宰相的家里头，真宰相呢一进这家里头，发现了这一桶姜。谐音梗就要出现了啊！江山在对，没有错。然后呢，那么在这个江里头发现了一个竹简啊，竹简是说其实是是这位真宰相的计划书。他一呢是说要入朝为官，画了一个横道已经完成啊。二很关键，说治病活到四十五岁，他就是有大病嘛，所以才要找到您您那个长生树。对了。然后第三个是当宰相也划了，厉害了。然后第四个是掌控朝政的大权，他也划了。第五项还没有划，叫做当皇帝。然后第六个是一统天下，他要篡位。他的一步一步的安排，他现在就就差当皇帝，当皇帝。当皇帝就是今晚清洗满朝文武，一统天下就是把他派往胡国之后攻打胡国。然后请各位帮我解释的就是这个，哎呦，这儿一箱子，嘿，哦，太有这个令牌哦，就是这个令牌呢，大家都看见这个虎头了，然后但是这后边写了一个“总”字，“总”我就不知道是代表了什么了啊，总，总，什么意思？总督，总，总管。还有一个，因为我那个看见的一个字条，太黑是一群人的代号，他们是一帮仕途不得志的穷酸文人，善造谣，喜欢舞文弄墨，造谣而已，不足为惧，就说明啊，有人在保护我。对，真呢。联系过你们，对，让我去查太黑，然后我知道太黑是小小胡之后，我就给他这个回复。对，最后呢，还有查过这个，就是您父亲这事儿的这个。对，让我查乔世子父亲的事儿。你告诉他他爸爸他行踪，不然宰相不知道他爸爸去哪，没办法弄他。然后呢，我现在直接先说一说那个
，就是我们死者的这个身上，他身上有一个戳进去的那个黑的，就是这样的一个剑。这个剑特别神奇的是，在于在我们宰相的屋里有有一盒，他现在被射死的那个剑，一模一样的。对。然后呢？因为我们看见那个尸体的嘴上啊是黑的，大家都看见了，好吧？然后呢，在我们宰相的屋里发现了一个叫“一命呜呼毒”，是无色无味液体，一旦口服或者接触了血液，三步内必死，伤口跟嘴会发黑。哦，那三步是不是指的就是从门口进屋了？哦，就是三步。想要死一步两步三步，我就死在你面前。哎，哦，关键神的就在于他现在死的所有的这些东西啊，都在他自己屋里头，说明他自己知道这些东西会弄死别人。那凶手也是知道，他肯定要用这个去去，比如害满朝的文武，那我就用这个东西，他的黑弄死。以其人之道换其人之身，对。谁能够去他的房间拿到这样的剑呢？啊，结束了，就就就是这样啊就是我在他的身上、衣服上发现了，就是有这个，应该叫苍耳吧，就是啊，因为我只看了案发现场，所以我觉得二轮搜证我们可以看一下，比如花园或者哪里，就证明他应该是在之前有去过这个地方。刚才不是有一个约的什么小花园呢？那个小探子。对，所以现在很关键的。就是大家集中出去的那两个时间线，看看死者有去过哪里。第二轮出题后和第二轮答题后，对，我猜测可能是，尤其是在第二轮大家集中出去的这段时间里面，有人去现场布置了这个机关，这个机关，所以导致他在回来的时候，他拉开那个门，然后那个箭正好射射中他。最后就是他的那个桌子上有有一些纸，有一页纸的一个角，那个纸不见了。然后我在门口的地上发现了，哎，这是什么？我判断应该是那那张纸上撕下来的一个角，但是折成了一个纸条。上面有字儿什么的吗？没有，没有字，什么都没有东西，就是纸的纸撕下一个边来，撕了个边然后卷了，是吧？这应该是机关的一部分，对不对？啊，不是，你想想看，这机关什么时候做呀？你们今天晚上答题，我刚才了解了一下，只有他是在楼上的雅间，而且他只有一个人在自己的房间。啊，每次答题的时候是小司把那个题目放在他门口，他拿进来答完再送题出去。对，然后这个过程当中，小司是都没有看见的。也就是说，他答一轮就要把门开一次，把题拿出来，对不对？是的，所以呢，这个机关它一定得有一个启动，它不只是说我做好了就不管它，不然的话，它前面开那么多次门，啥时候启动啊？还是说这个门要开到什么程度？而且我跟大家分享一点啊，就是在那个你们放那个自己答题的那个答案呢、啊。有三个盘子，然后每个盘子呢就是第一轮的、第二轮的、第三轮的。是的。然后那个里面呢，就是真答的第一轮的那个被涂掉了，不是被涂掉了，它其实是被一堆墨水染掉了，就把它的这个答案给染掉了。但是它第二道题和第三道题，刚才我去确认过，它的字迹确实是真本人的字迹。可奇怪的在于说，他把第一轮的。染掉了，我觉得是染掉了啊！我觉得这个行为不是偶然的，我觉得是凶手动手把它模糊掉。我觉得他换了，大家可以看一下这个上面，他并没有写是第一轮的题还是第二轮的题，有没有这个可能？真第一轮答的第二道题，第二轮答的第三道题，所以。我们给每个人给的顺序可能是一样的，但他是不一样的。给你们的第一道题，给他的其实是第二道题
，也许他第一轮那题就是染到的那条题，也许就没有答。他市长可能在三号题死掉了，然后呢，他用这个造成不在场证明，篡改他死亡的时间。你们想投谁？你们觉得谁的嫌疑最大呢？因为案发现场在醉仙楼，有时间或者有机会在这儿布机关的，应该是这儿的人。所以我轻踩一下，我比较怀疑张百万和欧和欧花魁。那那你现在如果按这个场景来说的话，那肯定啊，这是我们的地盘。但是有一个问题，我想辩驳了一下的是，因为我不知道他要卖我，就是可能我没有那么急迫，说我立刻就要动手。不是，你的目的是他灭了你们这个国，呃，抢了你的城市。谁有可能去去拿到那个剑和毒？刚才涛说的特别对，这个要满足双重的要求，一个是，他要能够在这安排机关，还有一点，因为用的剑是宰相的剑，对，在他屋了，那么谁能够拿到那个剑？他们俩又有比较有可能呢？我觉得世子有可能啊，因为他的屋里头的东西，他也能接触的比较深。我虽然是跟真有这样的一个义父的关系，但是我没有更多的机会去接触到他啊，很就很，因为我是被他软禁的嘛，你想，所以我没有他，没有他更亲亲亲密，亲密，你是你是不能随便进他屋的是吗？对，我是进不了他的他的很亲密的地方的，所以你跟他比我更亲近，因为你是他的贴身侍卫。现在我要去投票了，我们走吧，徒儿。我觉得就是还是要考虑一下，从程度上来讲，针对他们的伤害更大。其实我会比较偏向欧，因为肯定真当了南国皇帝要去灭胡国，打仗的话那也是全是欧的子民，所以他只有把他灭掉。但是呢，整整个醉仙楼是最熟悉这个环境的人，因为你要把这个机关先解掉，藏在哪里，然后再回来再把它扣上，其实也没有那么容易，要很熟。嗯，倒一头给他了。好，开门。我心所向，非为一座城池之王。救苍生于水火，起南国新章。所以我知道他今晚就要动手的。真宰相令二十万镇北军包围皇宫，听君侧。我侧的星象被宰相曲解，刺杀我应该就是他啊！嫁祸欲拿捏之人，真给你的，让你去劫持皇上。我就是这个局中的一个棋子儿，真是要做一个子、嗯。真宰相，这约你干嘛呢？不知道。而且他约的时候他又不在。是啊。哦，作案工具直接这样，割喉，找到你有毒，不是无，是你干的，不是我干的。他也知道真今晚要动手，我不知道你要出那些事儿，你跟真其实是串通好的。嗯，这个爆头是胡国的国标嘛？你就是胡国刺客呀、啊！啊，<笑>你想借刀杀人？原来我竟是，我们逮到凶手了。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺；首席合作新闻媒体：新浪新闻。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈心社；短视频互动平台：抖音；深度知识合作平台：秒懂百科。世界如此简单，短视频合作平台：快手。新闻客户端合作：一点资讯、扎克尔、澎湃新闻。案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。
。感谢特别合作，探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、YY 直播、智联招聘。感谢媒体支持，中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。